हेलो दोस्तों स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में आप देख रहे हैं सुनील टेक पॉइंट आज के स्टूडियो में बताने वाला हूं दिव्यांग पेंशन कैसे अप्लाई किया जाता है इस वीडियो में मैंने कंप्लीट प्रोसेस के साथ इस वीडियो को तैयार किया है तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना ना भूलें साथ ही मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें सबसे पहले आपको ये वेबसाइट ओपन करनी होगी इस वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जहाँ से क्लिक करके सीधे आप इस वेबसाइट में आ पाएंगे आपके सामने इस तरह का ये वेबसाइट ओपन होगा जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं आपके सामने तीन पेंशन मिल जाते हैं इस वेबसाइट के जरिए ओल्ड एज पेंशन विडो पेंशन और दिव्यांग पेंशन ओल्ड एज पेंशन कैसे अप्लाई करना है उसका वीडियो मैंने पहले ही बना दिया था आप मेरे चैनल पेज में जाके उस वीडियो को देख सकते हैं आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि दिव्यांग पेंशन कैसे अप्लाई करना है तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखें दिव्यांग पेंशन अप्लाई करने के लिए उसे क्लिक कर लीजिए दिव्यांग पे उसके बाद आपके सामने इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा इस पेज के जरिए आप अप्लाई भी कर सकते हैं और साथ ही अपना पेंशन सूची भी देख सकते हैं कि इस वर्ष कितने लोगों को पेंशन मिल चुका है जो कि आप पेंशन सूची पे सनवाइज क्लिक करके देख सकते हैं साथ ही आप देख सकते हैं कि कैटेगरी किस कैटेगरी के लोगों को सबसे ज़्यादा पेंशन प्राप्त की गई है और साथ ही आप देख सकते हैं कि कौन से जेंडर को सबसे ज़्यादा पेंशन मिली है इस तरह आप देख सकते हैं साथ ही ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको अप्लाई नाउ पे क्लिक करना होगा जो कि आप दिव्यांग पेंशन के बगल में देख सकते हैं उसे क्लिक करने के बाद आपकी स्क्रीन पे दिव्यांग पेंशन से रिलेटेड चार ऑप्शन आ जाते हैं सबसे पहला ऑप्शन न्यू एंट्री फॉर्म दूसरा एडिट सेव और फाइनल सबमिट तीसरा व्यू एप्लीकेशन स्टेटस फॉर्म साथ ही चौथा यूज़र मैनुअल फॉर्म यूज़र मैनुअल फॉर्म पे क्लिक करने के बाद आपके सामने एक डॉक्यूमेंट आ जाता है जहां आप जान सकते हैं कि कौन से पेंशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट यूज़ किया जाता है और कैसे अप्लाई करना है आप जान सकते हैं दिव्यांग पेंशन अप्लाई करने के लिए पहले ऑप्शन न्यू एंट्री फॉर्म पर क्लिक करना होगा उसके बाद आपके सामने एक फॉर्म ओपन हो जाएगा जिसे फिल करने के बाद आप दिव्यांग पेंशन का लाभ उठा पाएंगे इम्पोर्टेंट पॉइंट में आप देख सकते हैं जितने भी फील्ड में स्टार लगे होंगे वो कंपलसरी होगा यानी कि उसे फील करना अनिवार्य होगा एप्लीकेंट की फ़ोटो की साइज़ मैक्सिमम 20 के से कम का होना चाहिए जो भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड करेंगे वो पी फॉर्मेट में होना चाहिए जिसकी मैक्सिमम साइज 500 हंड्रेड के वी होना चाहिए सबसे पहले आपको व्यक्तिगत विवरण में जनपद सेलेक्ट करना होगा जो भी आपका जनपद है सेलेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके सेलेक्ट कर लीजिए निवासी में आपको ग्रामीण या नगरीय सेलेक्ट करना होगा उसके बाद तहसील आपको सेलेक्ट करना होगा उसके बाद आपको पर्सनल डिटेल देना होगा जिसमें आवेदक का नाम होना चाहिए जो व्यक्ति दिव्यांग है उसका नाम लिखने के बाद उनका पिता का नाम लिख दीजिए उसके बाद आपको जेंडर सेलेक्ट करना होगा उसके बाद मकान नंबर लिखना होगा मकान नंबर नहीं है तो आप इसे खाली छोड़ सकते हैं क्योंकि इस फील्ड में स्टार नहीं लगा लोकेलिटी भी अगर आपको लिखना है तो लिख सकते हैं गली नंबर आपको लिखना होगा पिन कोड लिखना होगा साथ ही आपको पूरा पता लिखना अनिवार्य है उसके बाद पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो अपलोड करना होगा जो कि कम से कम बीस के का होना चाहिए चूज़ फाइल पर क्लिक करके उसे अपलोड कर सकते हैं सीढ़ी में आपको अपना जाति सेलेक्ट करना होगा कि किस जाति के आप व्यक्ति हैं उसके लिए आपको सेलेक्ट पे क्लिक करके अपना जाति सेलेक्ट कर लेना होगा जो भी जाति आपका है उसे सेलेक्ट करने के बाद आपको उप श्रेणी भी लिखना होगा उसके बाद जन्म तिथि कैलेंडर के जरिए आपको सेलेक्ट करना होगा या तो आप आयु भी लिख सकते हैं उसके बाद जन्म तिथि या आयु प्रमाण पत्र आपको अपलोड करना होगा जो कि पी फॉर्मेट में होना चाहिए उसके बाद पहचान प्रमाण पत्र आपको अपलोड करने के लिए पहले सेलेक्ट करना होगा जैसे कि सेलेक्ट वाले पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने दो ऑप्शन आ जाएगा जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं आपके पास जो भी पहचान पत्र है उसे सेलेक्ट करने के बाद उसका प्रमाण पत्र नंबर भी आपको टाइप करना होगा उसके बाद उस डॉक्यूमेंट को पी फॉर्मेट में अपलोड करना होगा उसके बाद आपको मोबाइल नंबर टाइप करना होगा इसी मोबाइल नंबर पे मैसेज आएगा अगर आपका अप्रूव कर दिया जाता है या पेमेंट किया जाता है बैंक का विवरण में आपको अपना बैंक का विवरण देना होगा इसी बैंक में एक हज़ार रुपये हर महीने ट्रांसफ़र की जाएगी इसीलिए अपना खाता संख्या सही तरीके से टाइप कर लीजिए आय का विवरण में सबसे पहले आपको कुल वार्षिक आय देना होगा जो कि नंबर में होना चाहिए उसके बाद तहसील द्वारा जारी की गई आय प्रमाण पत्र संख्या टाइप करने के बाद उस डॉक्यूमेंट को भी अपलोड कर देना होगा बी वाले फील्ड को खाली छोड़ दीजिए उसके बाद आपको दिव्यांग का विवरण देना होगा सबसे पहले प्रकार सेलेक्ट कर लेना होगा आपके सामने कई सारे ऑप्शन आ जाते हैं 
जिस प्रकार का दिव्यांग व्यक्ति हैं उसे आप सेलेक्ट कर लीजिए अगर इस ऑप्शन में आपको नहीं मिलता है तो ऑर्डर पे क्लिक कर सकते हैं उसके बाद आपको दिव्यांग का प्रतिशत लिखना होगा उसके बाद दिव्यांग का प्रमाण पत्र संख्या टाइप कर देना होगा साथ ही आपको दिव्यांग प्रमाण पत्र जारी की गई तिथि भी टाइप कर देना होगा और दिव्यांग प्रमाण पत्र भी अपलोड कर देना होगा चूज फाइल पे क्लिक करके आप पीडीएफ डॉक्यूमेंट को अपलोड कर दीजिए उसके बाद आपको कैप्चर कोड टाइप कर देना होगा कैप्चर कोड टाइप करने के बाद सेव के बटन पर क्लिक कर दीजिए उसके बाद आपका फॉर्म सबमिट कर लिया जाएगा और आपकी स्क्रीन पर रजिस्ट्रेशन संख्या शो कर दिया जाएगा जिसे आप कॉपी कर लीजिए उसके बाद आपको बैक आ जाना है उसके बाद आपको फाइनल सबमिट करना होगा तभी आपका दिव्यांग पेंशन अप्लाई हो पाएगा सेकेंड नंबर में एडिट सेव फॉर्म पे क्लिक कर देना होगा उसके बाद आपको स्कीम सेलेक्ट करना होगा स्कीम में आप दिव्यांग पेंशन सेलेक्ट कर लीजिए उसके बाद आपको जनपद सेलेक्ट कर लेना होगा उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन संख्या टाइप करने के बाद कैप्चर कोड टाइप कर लीजिए उसके बाद सर्च के बटन पे क्लिक करके उसे फाइनल सबमिट कर लीजिए उसके बाद आपको स्टेटस चेक करना है तो आपको बैक आ जाना है तीसरे नंबर पे व्यू एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना होगा ताकि आप उस रजिस्ट्रेशन संख्या का स्टेटस चेक कर पाए सबसे पहले आपको स्कीम चुन लेना होगा जैसे कि दिव्यांग पेंशन आपने अप्लाई किया उसे सेलेक्ट करने के बाद आपको जनपद भी चुनना होगा जो भी जनपद आपने फॉर्म के टाइम पे अप्लाई किया था उसे आप सेलेक्ट कर लीजिए सेलेक्ट कर लेने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन संख्या टाइप कर देना होगा जो रजिस्ट्रेशन संख्या आपने पाया था उसके बाद आपको कैप्चर कोड टाइप कर देना होगा उसके बाद सर्च के बटन पर क्लिक करते ही आपके स्क्रीन पर स्टेटस शो कर दिया जाएगा जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे स्क्रीन पे स्टेटस शो कर दिया गया है इस तरह आप अपना स्टेटस देख सकते हैं कि आपका एप्लीकेशन अप्रूव कर दिया गया है या नहीं साथ ही आप प्रिंट पे क्लिक करके इसको प्रिंट भी कर सकते हैं तो आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा अगर मेरा वीडियो पसंद आया और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें साथ ही बेलाइकन को प्रेस करना ना भूलें कीप वॉचिंग सुनील टेक पॉइंट